Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a continuar con la serie de materiales que podemos cortar con nuestra Scan&Cut. Ya hablamos acerca del papel, del foamy, del vinilo adhesivo, del vinilo textil y del acetato. Con cada uno de ellos también creamos proyectos muy lindos que si no los han visto, los invito a que se pasen por mi calán y empiecen a ver esta maratón de todos los materiales que podemos cortar con esta maravilla de máquina. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente acerca del cartón, un material que a muchos nos da miedo cortar porque es bastante grueso y nos da miedo que la cuchilla se pueda dañar, que la máquina se pueda dañar, pero no es así. Aquí les voy a contar algunos de los cartones que podemos cortar con la máquina, algunos tips y les voy a dar ejemplos para que ustedes puedan crear cosas muy lindas con este material. Así que comencemos. <música> Antes de comenzar contándoles acerca del cartón, quiero hacerles una recomendación personal. Si ustedes de casualidad tienen algún tipo de material que les dé miedo cortar, sea por lo grueso o por lo novedoso, lo primero que deben hacer es hacer una prueba de corte. Con eso ustedes verifican que la presión que usen en la máquina es suficiente para poder traspasar el material y ustedes se dan cuenta también que tanto la cuchilla se está esforzando con este material, si les conviene o no cortarlo. ¿Por qué es importante siempre hacer pruebas de corte? Porque es algo muy pequeñito que la máquina va a cortar y no se va a dañar ni la máquina, ni la cuchilla, ni el tapete y tampoco el material. Es una pruebita chiquitica y con eso ustedes se cercioran y están más tranquilos de que el material les va a funcionar bueno ahora sí comenzando el primer cartón que les quiero hablar es ese que vemos normalmente en las cajas que nos llegan en envíos o en pedidos que es este que ustedes ven aquí que tiene como unas ranuritas y tiene como unos pisos este cartón lo podemos cortar con la scan and cut pero hay varios grosores por supuesto este delgadito porque también existe otro que es mucho más grueso este no lo podemos cortar, no alcanza a traspasar o no alcanza a entrar en nuestra máquina. Miren la diferencia. Entonces este de aquí sí, porque no es superior a 3 milímetros, pero este que es más grueso no lo alcanza a cortar. Si quieren ver un video cortando este tipo de material, pueden ir al perfil de Brother Latino, donde ahí les muestro hacer un proyecto muy lindo decorando una caja de música con este material. Otro cartón que les recomiendo bastante es el cartón paja. Aquí en Colombia se conoce así, no sé en otros países cómo se conoce, pero aquí les voy a dejar una foto para que más o menos lo identifiquen. Este cartón es perfecto para cortar en la Scan and Cut, pero este material tiene algunos pelitos, algunos poritos, que van a hacer que nuestra cuchilla se desgaste muy fácil. Entonces, si a usted le interesa cortar este material, tiene que tener en cuenta que la cuchilla no le va a durar tanto porque se va a desgastar por culpa de los poritos que tiene este cartón. Pero con este cartón podemos hacer cosas muy muy chéveres en cuestión de arquitectura o un poco más de diseño profesional. Y por último, el cartón que les quiero mostrar es este que está aquí, que es bastante rígido, que es el que usamos en algunas ocasiones para hacer álbum o hacer scrapbook, que es el, ca el cartón chipboard o cartón industrial que no sea más grueso de 3 milímetros. Este mide 2,8 milímetros más o menos. Entonces es perfecto, es un poco rígido, pero al no ser superior a 3 milímetros me lo corta perfectamente. Eh, el siguiente proyecto que les voy a hacer va a ser utilizando este que es el más grueso para que ustedes vean cómo lo corta de fácil y la última recomendación que les quiero hacer es acerca de la cuchilla y del tapete con la Scan and Cut DX vamos a utilizar la cuchilla negra para todo tipo de material que es la universal esta cuchilla nos va a servir para cualquiera de los tres cartones que les hablé en este video. Igualmente vamos a utilizar el tapete de color morado. Siempre para este tipo de material que es tan grueso necesitamos utilizar un tapete con bastante adhesivo. Por eso les recomiendo el tapete morado de alta sujeción. Sin embargo, si ya el tapete no tiene tanto adhesivo, pueden aplicar algún pegamento reposicionable que sea bastante fuerte para cortar este tipo de material. Por eso en algunas ocasiones les recomiendo tener dos tapetes, uno para materiales delgados y otro para materiales gruesos eh, donde tengan 
bastante adhesivo y poco adhesivo. Y en el caso de las Scan and Cut CM no vamos a poder cortar ninguno de estos cartones, ya que en las Scan and Cut CM solamente podemos cortar materiales hasta 1.5 milímetros de grosor y este material no alcanza a ingresar en este tipo de, de referencia de las CM. Por lo tanto, este material solamente es recomendable cortar con las Scan and Cut en referencia de X. Como vieron, el video es bastante cortico, los tips son muy sencillos. El próximo video va a ser acerca de un proyecto usando el cartón shipboard, como ya se los mencioné. Así que espérenlo con ansias porque va a ser obviamente con temática de Navidad. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para que más personas sigan aprendiendo de las maravillas que podemos hacer con nuestra Scan and Cut. Si tú ya hiciste algún proyecto en cartón con la Scan and Cut, me encantaría verlo y puedes escribirme aquí a mi Instagram. No siendo más, les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.